Auf Nordrhein-Westfalens Campingplätzen wird verschönert, gebaut und abgerissen. Dabei wartet auf die Camper so manche Überraschung. Oh je, das ist alles vergammelt da drunter. Drei Pärchen aus NRW haben sich spannende Bauprojekte ausgedacht und stellen sich dem Duell der Dauercamper. Insgesamt haben sie drei Wochen Zeit, ihre Projekte umzusetzen und bekommen von uns 1000 Euro, um ihre Parzelle mal so richtig wieder auf Vorderbahn zu bringen. Die Camper, die am Ende die Nase vorne haben, gewinnen unseren schönen und äh, schweren Pokal. Ich schaue den Campern übrigens mal immer wieder über die Schulter und sehe, was sie so treiben. Ja, ich bin bereit. Sie auch, oder? Das Duell der Dauercamper startet jetzt. Hey. Mitten im Münsterland liegt der Campingplatz Brockmühle. Hier hat Erwin Kubienski seit zwei Jahren seine Parzelle. Zusammen mit Kumpel Heinz und Sohn Thomas verbringt der 77-jährige Rentner fast seine gesamte Zeit auf dem Platz. Der schönste Platz ist hier bei Erwin. Mein Vater ist nicht mehr der Jüngste und deswegen helfe ich ihm. Ich werde das machen, ich gewinne. Das war doch kurz und knackig, oder? Am Niederrhein in der Nähe von Schermbeck, der Campingplatz Wachtenbrink. Hier hoffen die Chemikantin Sabrina Moll und ihr Vater Peter auf den Sieg im Duell der Dauercamper. Wir haben uns vorgenommen zu gewinnen, weil wir altem Holz neues Leben einhauchen werden. Vater, wir werden gewinnen. Am nördlichsten Ende von NRW, im Tecklenburger Land, liegt der Campingplatz am Herthasee. Hier gehen Ulrike und Manni Mela mit ihren drei Enkeln ins Rennen. Wir bestechen durch Glamping Marke Eigenbau. Und deswegen werden wir gewinnen. Am Herthasee campen die Mela seit 20 Jahren auf 150 Quadratmetern. Jetzt soll nichts mehr bleiben, wie es war. Wie ihr seht, ist das ja alles viel zu eng und zu klein geworden. Die Kinder haben keinen Platz im Sandkasten. Jetzt machen wir einfach mal den Sand da raus und wollen für die Kinder was ganz Tolles bauen. Und für mich natürlich extra was. Eine tolle Chill-Lounge auf einem, ihr werdet es nicht denken, Feuerwehrauto. Der gelernte Heizungsinstallateur Manni baut streng nach Vorlage, auch wenn die aus Lego ist. Ja, das ist unser Feuerwehrauto, so wird das in etwa gebaut. Hier vorne kommt noch ein Lenkrad rein und eine Sitzbank und Schaltung. Super Idee von Manni. Ne? Andere lassen sich ein mega teures Modell vom Architekten entwickeln. Er baut es einfach mit Lego nach. Da bin ich aber mal gespannt, ob das jetzt maßstabsgerecht ist. Ein Highlight auf der Parzelle der Melas? Die Schlafkoje mit Wasserbett. Echtes Glamping. Glamping ist Camping in Luxus. Das Wasserbett ist schon mal da. Das ist auf jeden Fall Luxus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Glamping reinkriegen. Also zu unserem Glamping gehört ein Wasserbett. Aber das ist so komisch hier an diesem Brett stoße ich mich ständig, dass ich blaue Flecken davon trage. Und unser Wohnwagen ist 20 Jahre alt. Man sieht es an dieser Nostalgieform. <lacht> dann wird das vernünftig gestrichen. Und so wie drüben unser Gästebereich, den haben wir ja schon, schon renoviert. Also alles raus, neues rein. Und schon haben wir wieder Glamping. <lacht> Was sagen die anderen Camper zum Motto der Melas? Glamping? Glamping? Nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Nee. Ist nicht schlecht, die Idee, aber. Die Idee ist ja. nett, aber. Mh, nee. Gut, das mag ja immer jeder was anderes, ne? Die Melas haben sich viel vorgenommen. Sie wollen für ihre Enkel ein Feuerwehrauto bauen, mit einem Sonnendeck für Ulrike. Ihre in die Jahre gekommene Schlafnische wird modernisiert. Außerdem vergrößern sie ihre Terrasse und bauen sich eine schicke Blumenbank. Wenn ich an die Arbeit denke, die uns da noch bevorsteht, dann wird mir ganz anders, mit Sicherheit. Ja, ja mir auch. Startschuss für die Parzellenverschönerung. Hallo Jungs. Kommt Handschuh an und abräumen hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. 
Ich finde es gut, um meinem Opa zu helfen. Hier wird nichts einfach weggeschmissen. Den Sand brauche ich, wenn hier alles weggerissen ist, wollte ich hier Steinplatten hinlegen. Und da kann ich den Sand gut drunter verteilen und die Platten vernünftig gerade reinlegen. Recyceln ist bei uns ein großes Thema. Wir schmeißen ganz, ganz wenig Sachen weg. Die meisten werden aufbereitet und wiederverwendet. Ulrike und Manni haben ein enges Verhältnis zu ihren Enkeln. Das merkt man auch beim gemeinsamen Arbeiten. Opa ist ein Vorbild, weil ähm, er gute Sachen macht. Ich freue mich schon sehr darüber, wenn, wenn meine Enkel alle mithelfen und so begeistert sind. Das tut ganz gut, möchte ich sagen. Der achtjährige Fabian hat von seinem Opa schon viel gelernt. Zum Beispiel den Umgang mit einer Mit der Bohrmaschine, ne? Keine Bohrmaschine. Und was denn? Der Akkuschrauber. Akku, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich die Bohrmaschine gesagt habe. Bohrmaschine ist mit Stecker dran. Ach so. Ja gut, die Oma weiß sowas nicht. So, Oma, jetzt weißt du Bescheid, ne? Der Kleine, der weiß aber gut Bescheid. Ah, jetzt guck mal, hat er einen falschen Bit drin. Mhm. Geht nicht raus. Geht nicht raus? Dann lass drin die Schraube. Ich finde so eine Arbeit zum Putzen, das ist nichts für mich. Das ist I. Trotzdem packt Ulrike mit an. Schließlich geht es auch um ihr Sonnendeck. Das will sie unbedingt, denn die großen Bäume versperren der Sonne oft den Weg in den Garten. Den Platz für Sonnendeck haben die Camper jetzt. Also was wir hier jetzt geschafft haben heute, das ist mehr als Leistung gewesen für mich. Bin ich ganz stolz drauf. Und auf dich auch. Ja. Ich finde auch, wir haben jede Menge geschafft. Ja. Ja. Hätte ich mir nicht vorgestellt, dass das so viel ist. Campingplatz Brockmühle in Maria Feen. Hier will Erwin das Duell der Dauercamper für sich entscheiden. So, Jung, dann kommt mal her. Hier, das ist ja mein handelsübliches Vorzelt hier. Was gang und gäbe ist, das ist aber schon mittlerweile so morsch, das muss neu. Und da kommt jetzt ein richtiges. Ständerwerk hin, ein Massivbau und zwar äh, in Holzbauweise, äh, wie ein Fachwerk und dann wird das wieder neu bespannt. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ständerwerk, Massivbau in Holzwe Holzbauweise als Fachwerk. Ich bin gespannt, ob das was wird. Hier, das soll, wenn die Plattform jetzt hier steht, rundherum alles bunt werden. Blumen, Blumen, nochmal Blumen, so rum, hier rüber, alles. Bis an dem Weg, wo das Auto reinfährt zum Carport, bis an die Hecke hier, bis da an die Hecke, wird alles bunt. Da kommen Blumen, Blumen und nochmals Blumen hin. Eine Großbaustelle wartet hinter dem Wohnwagen. 90 Quadratmeter liegen hier mehr oder weniger brach. Also ich habe mir dazu vorgestellt, dass ich hier eine kontrollierte Wildnis hinmache. Erwin, du bist schon fertig. Ist doch kontrollierte Wildnis. Was ist kontrollierte Wildnis? Kontrolliertes Chaos, oder? Pflanzen x-beliebig verteilt. Und dann soll jede Pflanze rundum begehbar sein, dass man da laufen kann. Und die ganze Fläche, die soll dann grün werden. Wenn alles hier bunt ist, kommt als krönender Abschluss kommt hier meine Garteneisenbahn. Die muss ich unbedingt haben. Ich habe als Kind schon Eisenbahn immer gehabt. Und die fährt dann hier rund um die Rabatten, rundum. Und zur Not mache ich auch noch eine Schiene hin zum Tisch hin, da kann die uns ein Bier bringen. Meint er mit so ein paar Blumen, könnte er uns gegen uns irgendwas ausrichten? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, so ein paar Blumenpflanzen kann ja jeder. Nee, nee, wir gewinnen. Nein, der schönste Platz ist nicht bei Erwin, sondern bei uns. In Wachtenbrink. In Wachtenbrink. Ja. Das hat Erwin vor. Kontrollierte Wildnis hinter dem Wohnwagen. Danach sollen im Vorgarten eine neue Terrasse und ein neues Vordach entstehen. Außerdem möchte er ein Blumenmeer pflanzen, durch das zu guter Letzt seine Modelleisenbahn fährt. Campingplatz Brockmühle, Erwins Bezirk. Der Rentner ist mit einer frischen Ladung Zierpflanzen auf dem Weg und wird von seinen Helfern schon erwartet. Da bin ich wieder, Leute. Hallo, Vater. Ich bin mal hoch. Jo. Vom Weg hier so. rumgammeln. Du auch, Heinz. Du, du erst recht. Immer nur sitzen und. Ja, ja. Ich guck, wie du arbeitest so. jetzt. Ich bin nur als Zuschauer ja. hier heute. Was? Seit dem Winter hat Erwin nichts an seiner Parzelle gemacht. 
Los geht's mit neuen Pflanzen, für die er 50 von seinen 1000 Euro ausgegeben hat. Wenn äh, die Töpfe alle hier in dieser zukünftigen kontrollierten Wildnis eingebracht sind und versorgt mit Wasser sind, dann muss ja alles eingeschlemmt werden. Das muss Hand und Fuß haben. Und wenn das sitzt, bin ich schon zufrieden. Vier Männer und rund ein Dutzend Töpfe. Das sollte eigentlich nicht lange dauern. Oh, komm, komm mach doch mal tiefer. Mach doch mal erst mal rein. Mal Nein, es macht tiefer, wenn ich dir das sage. Mach die rein. Guck doch mal hier, das ist doch nichts, da du kommt alles raus. Topf, du ja gar nicht. du hast Maßnehmer an dem Pott. Nein, der Topf ist mach immer groß. Mach bitte Loch rein. Mach das, Loch tief, mach das Loch tief rein. Heinz, bitte. Erwin und Heinz, wie ein altes Ehepaar. Ja? Wenn ihr noch länger diskutiert, ist die Pflanze vertrocknet. Da passiert überhaupt nichts mehr damit. Das sieht doch ein Blinder, das ist doch nicht tief genug. Ist. Aber jetzt. Nein. Doch. Nein. Sonst kommst du zu tief runter. Du darfst das Herz nicht zumachen. Heinz, Buddel. Ja, tu mal rein, komm mal her. Du sollst dich immer an die Blüten packen. Guck mal, wie schön das passt. Das muss tiefer. Nein. Dann mach zu, ja. ich hol Wasser. Genau. 1 zu 0 für Heinz. Tu die Füße weg. Ich stampfe das so ein. Ja, das kannst du ja ruhig machen. Und habe gleich gleichen Gießrand auch. Dann kann das Wasser nicht so schnell weg. Das kannst du gut machen. <lacht> Gießen bitte. <lacht> Pflanzen, das muss man mit Liebe machen, mit Liebe. Der Heinz, der macht alles mit Spaten. <lacht> ne, Heinz? Ich bin am Spaten groß so geworden hier, Pflanzen. hör mal. Ne? Ich bin jetzt bemüht, jede Wurzel mitzunehmen, jede Wurzel. Das sind für mich Lebewesen, das lebt doch, das Zeug. Das ist eine ganz klare Kiste. Es gibt ja Pflanzen, wo du die anrührst, dann zucken die zusammen, die werden ganz eng, die ziehen sich ganz zusammen vor Angst, sag ich mal, obwohl die das... Das ist was anderes, das ist ein Reflex. Ne? Auf 90 Quadratmeter hat Erwins Team 10 Rhododendron gepflanzt und eingeschlemmt. Ja, haben die jetzt am ersten Tag haben die jetzt noch die Pflanze eingebuddelt oder was? <lacht> Mehr ist da nicht passiert. Leute, da müsst ihr euch aber noch ein bisschen anstrengen. Weil ich bin schon am Pusten. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so eine schlappe Korre geworden bin. Campingplatz Wachtenbrink in Schermbeck. Wir sind bei Sabrina. Sie geht zusammen mit ihrem Papa Peter ins Rennen. Hier ist unsere Sonnenterrasse. Die soll noch mit Holz ausgelegt werden. Allerdings, wie, wie hieß das nochmal? Douglasienholz, Douglasienriffelholz. Okay, Douglasienriffelholz. Ja, das wird hier schön überall verteilt und dann sieht das hoffentlich gut aus. Auf Sabrinas Parzelle ist fast alles aus Holz. Ihr Lieblingsmaterial. Um Geld zu sparen, setzt sie bei ihrem nächsten Projekt auf günstige Industriepaletten. Das hier wird die Philosophenbank. Mit anderen Worten, ein überdachter Freisitz. In der Art wie ein Strandkorb, nur eben als Häuschen gebaut, mit einer Bank drin. Vater macht. Vater macht. <lacht> Was für ein Thomas, ja, guck mal. Nee. Guck mal, liebes Mädchen. Also, mit so einem Häuschen kannst du nicht gewinnen. Diese Projekte wollen Tochter und Vater in den nächsten Wochen umsetzen. Sie legen eine Terrasse aus Holz und bauen Gartenmöbel aus Paletten. Außerdem werden sie eine sogenannte Philosophenbank aus Holz anfertigen und die Regentonne verkleiden. Schließlich soll noch ein Hochbeet entstehen, ebenfalls aus Paletten. Ja, also hätte ich meinen Vater nicht, würde ich das alles gar nicht machen. Also er ist ähm, mehr als nur wichtig. Und ähm, ich traue mir das auch alles nur zu, weil er mir hilft. Es gibt viel zu tun auf Sabrinas 490 Quadratmeter großer Parzelle. Deshalb ist jede Hilfe willkommen. Nachbar Erhard packt gern mit an. So, pass auf, lass den restlichen kleinen Scheiß hier liegen. Mach du erstmal die Ecke hier weg. Eins, zwei. Na, geht doch. Okay. Also mal jetzt ohne Witz, ne? so, ein, so ein Hammer, der wiegt schon echt einiges und die haut da einfach mal locker drauf, drauf zu. Also die kann echt richtig gut anpacken. Da bin ich erstaunt. Also ich bin dann jetzt fertig für heute. Feierabend ist noch lange nicht in Sicht. Es soll schnell gehen. Hoffentlich hält Peters Werkzeug. Das hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Buchsbäume müssen der neuen Terrasse weichen, sollen aber später wieder eingepflanzt werden. Oh, so, ich. Oh, der Spaten? 
Er hat gesagt, doch, du hast einen Vertrag mit dem Werkzeughändler. <lacht> ja. Pass auf, Sabrina, der ist abgebrochen. Angebrochen. Der ist noch gut. <lacht> jo. Der geht noch. <lacht> Letzte Vorbereitungen vor dem Verlegen der Terrasse. Das Fundament bilden Holzbalken, auf denen später die Douglasienholzplanken verschraubt werden. Die Männer haben Glück. Der Steinboden ist gerade und muss nicht mehr ausgeglichen werden. Lediglich der Holzunterbau muss noch passend gesägt werden. Das ist eine Japansäge, oh, super scharf. Und mit der habe ich mir leider einen Daumen gesägt, volle Kanne. Das hat ein wenig geblutet. Hat auch ganz schön wehgetan. Jo. Aber sie weiß jetzt, wo man die Finger nicht hinhalten soll, wenn man mit dem Ding arbeitet. Also das Besondere an dieser Japansäge ist, die sehe ich dadurch, dass man auf Zug arbeitet, auch wirklich anrissgenau. Das heißt, wenn ich einen Bleistiftstrich mache, kann ich den halb wegsägen. Und ich bin wirklich passgenau. Vorsicht ist geboten. Die Japansäge. Sehe ich auch zum ersten Mal. Kann man vielleicht abends noch Sushi mitmachen oder so? <lacht> durch die Sushi-Rolle kommt es auch gut durch mit. Eine Japansäge gibt es im Handel schon ab 20 Euro. Dank des Werkzeugs sind die Holzplanken schnell zugeschnitten. Auch Sabrina packt mit an. Ich kenne auch andere Frauen. Yeah. Entschuldigung, ich möchte da niemanden zu nahe treten. Das muss nicht jeder alles können. Aber es ist wirklich bewundernswert, dass sie sagt, ich will hier dran mitarbeiten, ist meins. Also, da habe ich keine Probleme mit. Mit Frauen im Allgemeinen nicht. Sabrina hat kein Problem mit anstrengenden Arbeiten. Auch ihre Küche hat sie selbst gebaut. Natürlich aus Paletten und mit Hilfe ihres Vaters. Ich hätte gerne mal eine männliche Unterstützung. Natürlich neben meinem Vater, weil es äh, ist ja auch irgendwie mein Leben, was ich leben möchte. Und es ähm, hat leider nicht immer so wirklich funktioniert. Aber ich bin da gut der Hoffnung, dass er mal irgendwann vielleicht... Alles gut wird. Sabrina, Peter und Erhard arbeiten Hand in Hand. Und so heißt es nach nur fünf Stunden. So, letzte Brett. Passt. Hey. <lacht> Sehr schön. Das hat jetzt einfach so gut geklappt. Und ähm, ich denke einfach mal, oder ich hoffe das Beste, dass es auch so weitergeht. Schließlich gibt es auf Sabrinas Baustelle immer noch jede Menge zu tun. Ein neuer Morgen im Münsterland. Ein neuer Morgen für Erwin. Und der erste mit Blick auf kontrollierte Wildnis. Hey, guck mal hier, was haben wir da alles gemacht? Guck mal, alles voller Blumen und alles voller Sträucher. Das war doch gestern noch gar nicht. Hey, guck dir das mal an, was wir alles geschafft haben. Deibel noch mal. Aber das nächste Projekt wartet schon. Auf die Terrasse freue ich mich. Aber der Gedanke daran, die Herze richten, zu richten, hey, die macht mich mürbe. Die macht mich mürbe. Da kommt was auf mich zu, was ich noch nie gemacht habe. Da, da stehen mir die Haare zu Berge, aber ich greife das einfach an. Neben Sohn Thomas und seinem Mitbewohner Tobias hilft natürlich auch Erwins bester Freund Heinz. Moin Heinz! Da kommt der größte Faulenzer aller Zeiten. Was habt ihr denn jetzt gemacht bisher? Doch gar nichts? Jawohl! Wir haben auf dich gewartet. Mit großer Präzision messen Erwin und Co. die Terrasse ab. Leider umsonst. Der muss genau an. Oh, wir haben einen, Bau, einen Fehler gemacht. Warum? Der Baum ist im Weg. Hier kann keiner sitzen. Ja. Jetzt haben wir was gemacht. Buddel doch aus eben. Den kann ich jetzt nicht mehr ausbuddeln. Der hat jetzt schon gewurzelt und fängt an zu, zu treiben. Ah, das macht man nur, wenn der keine Knospen nichts hat. Nur im Winter. Diesen hier. Umpflanzen nach da hin. Weiter kann, zum Zaun hin. Kann man auf den, den, den Zahn, den ziehe ich dir sofort. Geh mal an der Seite. Tu mal dein Band auch weg. Und dann ist mit dem. Hier erstmal Feierabend. So, der hat nämlich gar keine Wurzeln. Ach so. Ich habe schon den ganzen Tag gestochen heute. Ja, mach noch mal, komm. Zeig, was du kannst. Guck mal, du in der Arm machst. Ich soll das alles machen, wa? Ja, das finde ich ja super, ne? Vom Heinz. Also in Sachen Arbeitsschutz ganz weit vorne. Der lässt den Fahrradhelm direkt auf bei der Arbeit. Ja, das könnte ja mal was passieren. Super. Knapp drei Stunden später. Ich hab's geschafft. Bist du eine schlappe oh, Type, Heinz? Ist das nicht geil? Heinz, der Hasen ist ab. Jetzt kommen wir. Heinz, du könntest gut Schlappkowski äh, heißen. Äh, ja. Die Kräfte schwinden 
Und dann verabschiedet sich auch noch der erste Helfer. Heinz muss nach Hause. Und die Terrasse macht Probleme. Passt nicht mehr rein. <lacht> Soll ich die durchbeißen? Ja. Ich hätte davon, wenn du jetzt das Loch freilässt, dann da vorne wieder anfängst und dann hier wieder so ein Loch freilässt. Ja komm, wir lassen das drauf ankommen. Ich mach das. Erwin und seine beiden verbliebenen Helfer geben alles. So wird die Terrasse heute doch noch fertig. Ohne weitere Erdarbeiten. Ich bin stolz auf beide Jungs. Sind sowieso beide meine Jungs. Und meine verflossene Freundin sagt auch immer, deine Jungs. <lacht> Ist das schlimm, wenn ich keine Frau habe? Nee, ne? nee. Vielleicht hätte ich jetzt eine kennen durch, durch die Kamera oder was. Ich habe schon zum vierten Mal Kontaktanzeigen aufgegeben. Es waren ca. 15 Frauen, haben sich gemeldet. Die Hälfte der Frauen hat gesagt, nein, wir beiden passen nicht zusammen. Und die andere Hälfte der Frauen habe ich gesagt, wir passen nicht zusammen. Es ist im hohen Alter nicht mehr leicht. Der Rentner ist zwar erst seit einem Jahr Single, doch Erwin ist nicht gern allein. Er hofft, dass ihm bald auch wieder eine Frau beim Terrassenbierchen Gesellschaft leistet. Im Himmel sei Dank, wir haben es geschafft. Jetzt sagen wir Prost, Prost, Kamerad, aber Prost. das ist schlimmer nicht mehr. Prost, Prost, Prost Kamerad, Prost, Prost, Kamerad, wir wollen Prost. noch einen heben. Was ist denn jetzt eigentlich mit den anderen Platten da irgendwie? Also das sieht ja noch so ein bisschen löcherig aus. Haben Sie jetzt einfach gesagt, das lassen wir so oder gab es da jetzt noch... Nee, das lassen die so. Ja. Zurück am Herthasee. Früh am Morgen schläft noch der ganze Campingplatz. Der ganze Platz? Ja, auch die Glamour-Camper Ulrike und Manni. Ja Leute, raus aus den Federn. Hier ist ein Duell. Hier ist nichts mit Ausschlafen. Oh, so ungefähr letzte Nacht hier, ne? In diesem schönen Holzbett. Wie ja. hast du denn geschlafen? Gut. Oh. Und hab auch viel vor, ne? Ja. Ohne ein entspanntes Frühstück läuft beim Ehepaar Mela nichts. 39 Jahre Camping hat die beiden zusammengeschweißt. Auch wenn es manchmal knirscht. Oh, Rieke, das Ei ist hart. Das habe ich aber nach Gefühl gekocht. Ja, dann stimmt mit deinen Gefühlen. Du kriegst gleich nicht. mit meinen Gefühlen, stimmt was nicht. Ja. Ich guck mal, was mein Ei macht. Oh, auch hart. So, jetzt müssen wir mal einen Zahn zulegen, ne? Ey. Da war schon Salz drauf. Ja. Guck, so bin ich zu dir. Das Salz in der Suppe unserer Liebe sind wir beide. Würde ich sagen, ne? Manni? Ja. Weil jeder gibt mal das Salz dazu. Manchmal auch Pfeffer, da streiten wir uns. Gehört zu einer Beziehung auch. Aber solange man sich dann wieder verträgt, geht's. Deshalb sind wir ja so lange zusammen. In den vergangenen Tagen hat Manni draußen die Grundlage für das Feuerwehrauto geschaffen. Aber jetzt widmen sich die Milas erstmal der Innenrenovierung. Wenn die Isolierung ab ist, hoffe ich, dass da eine fast weiße Wohnwagendecke zum Vorschein kommt und nicht irgendwelche braunen Flecken, weil die Dachluke undicht geworden ist oder irgend sowas. Also ich hoffe sehr, dass da nichts drunter zu sehen ist, sodass ich die eigentlich dann wieder anschrauben kann. Oh je, das sieht schlimm aus da oben. Oh, wow, wow, wow. Das ist alles vergammelt da drunter. Der hat schon einen schlechten Start in den Tag gehabt durch das harte Ei. Und genau so zieht es sich weiter. Vergammelt unter der Isolierung. Seit 20 Jahren schlafen die Melas hier. Den wachsenden Schimmel haben sie nicht bemerkt. So schlimm hätte ich, hätte ich die Decke nicht vermutet. Was für ein Rückschlag. Der Schimmel verzögert alle anderen Baumaßnahmen. Mir fehlt Zeit. Auf jeden Fall. Also ist schon, schon schlimm. Sehr schlimm, würde ich sagen. Wir haben sowieso schon wenig Zeit. Und wenn jetzt so ein Mist noch dazu kommt, dann wird es eng. Wir werden heute die Decke auf keinen Fall mehr streichen können. Das muss erstmal getrocknen alles. Dann muss da Schimmelspray drauf. Und wenn der Schimmel komplett weg ist, kann man die Decke streichen und dann neue Platten runter machen. Bei den Milas passiert heute gar nichts mehr. Der Sieg im Duell der Dauercamper rückt in weite Ferne. Ich 
sehe sehr viel Arbeit auf uns zu kommen noch mit dem Schlafzimmer bei uns im Wohnwagen. Also das wird noch, wird noch fürchterlich werden wahrscheinlich. Am Niederrhein war Chemikantin Sabrina fleißig. Ja, ich habe schon mal ein bisschen Holz zum Bauen besorgt und ein wenig Blumenerde schon mal für die äh, Hochbeete. Ähm, ein paar Blümchen auch. Ja, und ähm, so ein bisschen Farbe, weil wir müssen halt ja alles noch ein bisschen anmalen. Erhard und Peter kümmern sich um den Bau der Philosophenbank. Sabrina um die Dachplatten, die Schindeln. Das hier waren ursprünglich mal Paletten. Und äh, ja, das sind dann jetzt quasi meine kleinen Schindeln. Oder werden meine kleinen Schindeln. Sabrina arbeitet mit altem Werkzeug. Das ist ein Zieheisen. Das ist ein sehr altes Werkzeug. Ich liebe Werkzeug und wir waren jetzt vorige Tage wieder am Baumarkt, wir zwei. Also ich sag mal, das ist so, als wenn die Frau irgendwo in den Schuhladen geht. Genau. Normalerweise gehen die Frauen in den Schuhladen. Sabrina geht mit ihrem Papa im Bauladen, findet eine japanische Säge, dann noch das Zieheisen. Ja, und da ist der Tag doch perfekt, oder? Aber die hat ja echt drauf, muss ich wirklich sagen. Sabrina hat viel von ihrem Vater gelernt. Bohren, hobeln, dübeln. Alles läuft. Für das nächste Projekt bekommt Sabrina allerdings weibliche Unterstützung von ihrer Freundin Jana. Ja, die Jana ist heute meine Blumenfee. Weil ähm, was Deko angeht, äh, eignen sich jetzt mein Vater und der er halt nicht so wirklich. Ähm, die sind halt so Gabe. Die haben nicht so das Auge für schöne Sachen. Die Freundinnen haben sich vor fünf Jahren bei der Arbeit kennengelernt. Also ich finde das klasse. Also allein schon, wenn ich so sehe, ihre Hütte da und ihre zweite Hütte, ziehe ich den Hut vor, weil äh, ich sag mal, die wenigsten Frauen würden sagen, yo, das mache ich. Ohne, ja klar, hat sie Family und Freunde, die sie unterstützen, aber den Großteil macht sie alleine und das finde ich schon echt super. Kann man nicht anders sagen, wenn man sieht, was sie alles alleine schafft, schaffen nicht viele. Gefällt sie so? Sehr cool, danke schön. Gefällt mir sehr gut. Gut, da haben wir alles richtig gemacht. Der Plausch unter Freundinnen dreht sich aber nicht nur um Campingprojekte. Hast du hier schon einen kennengelernt, oder? <lacht> ich sag mal so, wenn ich hier einen kennenlernen würde, würde ich den jetzt nicht unbedingt nehmen. Das ist einfach zu, wenn das schief geht, ne, dann hast du den immer noch hier. Und <lacht> du nicht dann kommst du nicht mehr weg und dann hast du nachher nur noch Probleme. Also ich bin da ziemlich vorsichtig. Und wenn ich jemanden im Baumarkt oder so kennenlerne ne? oder in der, in der Werkstatt <lacht> <lacht> oder sonst was, ne? was sehr praktisch ist. <lacht> und der ist dann auch noch ganz nett und so. Ne? Eigentlich der richtige Stoff für den nächsten Hollywood-Film. Sabrina im Baumarkt, sie trifft auf ihren zukünftigen und dann, ah, mir sind die Nägel runtergefallen. Und dann bücken sich beide so und, ne, so wie man es kennt, nur halt im Baumarkt. Ich möchte keinen Mann haben, der äh, sagt, nee, also ich kann doch nicht mal den Rasen mähen und äh, was soll ich dann mit dem, ne? Dann, äh, weiß ich nicht, ich möchte mich auch mal als Frau fühlen, ne? Und nicht, äh, die ist jetzt immer die Schnarke und die macht alles, sondern ich möchte schon irgendwie die Position der Frau auch einnehmen können. So, also so ein, so ein Banker oder so ein Immobilienmakler oder so, so was wäre gar nichts für mich. Der Tag in Schermbeck geht zu Ende. Und von der Philosophenbank steht nach sechs Stunden gerade mal ein Gerüst. Noch sind die Dauercamper weit entfernt von ihrem Bauziel. Und die Zeit rennt. Boah, da haben sich unsere Camper aber einiges vorgenommen. Ja? Die Philosophenbank, die Palettenmöbel und auch alle anderen Bauvorhaben. Wirklich spannende Bauprojekte. Aber ob die innerhalb von drei Wochen zu realisieren sind, vielleicht hat sich da der ein oder andere auch überschätzt. Sie finden es heraus äh, im Duell der Dauercamper. Ich freue mich drauf und auch auf Sie. Machen Sie es gut.